హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బాగున్నారండి అందరు నిన్న కార్తీక సోమవారం కదా మీ అందరూ పూజ ఎలా చేస్తున్నారు ఫస్ట్ నాకు కామెంట్స్ లో చెప్పేసేయండి అలాగే మీలో చాలా మంది వర్క్ రొటీన్ షూట్ చేసి అప్లోడ్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే కార్తీక పురాణం ఒకటి చెప్పాలి అని నేను కమెంట్ అయ్యాను దాని వల్ల కొంచెం ఇంట్లో పని అటు ఇటు చేసుకొని మళ్ళీ ఆ వీడియో కూడా ఎంతైనా చిన్న వీడియో అయినా కూడా దాని టైం దానికే పడుతుందండి సో అలాగ నేను రొటీన్ అనేది షూట్ చేయలేకపోతున్నాను బట్ మీలో చాలా మంది ఆ ఈ వీడియోస్ తో పాటుగా రొటీన్ కూడా షూట్ చేయని అన్నారు అందుకని ఈ రోజు నా మార్నింగ్ రొటీన్ షూట్ చేసింది ఇలాంటి వీడియో లో అప్లోడ్ చేస్తాను మేమైతే కార్తీక సోమవారం అద్దె వాళ్ళకి వెళ్ళి చేసుకున్నాము సో మీరందరూ ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అనేది నాకు కామెంట్స్ లో చెప్పండి అండ్ ఈ రోజు మార్నింగ్ రొటీన్ లో మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్ రొటీన్ మీతో షేర్ చేస్తాను ఇంకా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రీసెంట్ గా మనది అయిపోయినటువంటి గివ్ అవే నేను మీకు విన్నర్స్ ని అనౌన్స్ చేసేసాను ఒక టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ వీడియోస్ చూడాలంటే ఈ కార్తీక పురాణ వీడియోలు కాకుండా విడిగా అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ గమనించండి మీకు బ్లూ కలర్ లో ఇట్లాగా చిన్న బొమ్మ కూడా ఉంటుంది తమ్మేల్ మీద అది ఉందంటే అందులో విన్నర్స్ ని చెప్పినట్టు అనమాట ఆ వీడియోలో కుదిరితే నేను ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీలో ఎవరైనా విన్ అయ్యారేమో చూసుకోండి నాకు ఇద్దరు దగ్గర నుంచి అయితే అడ్రస్ వచ్చాయి మిగతా త్రీ మెంబర్స్ పంపించలేదు అందుకే జస్ట్ ఫాలో అప్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఇచ్చిన ఇద్దరు అనుకుంటారు కదా నేను నాకు ఇంకా పంపించలేదు అని సో మిగతా ముగ్గురు కూడా ఇచ్చేసేస్తే అందరికి కలిపి డిస్పాచ్ చేసేస్తాను అండ్ నిన్నటి నుంచి మన ఛానల్ లో కొత్త గివ్ అవే రన్ అవుతుందండి నేను ఆల్రెడీ కమ్యూనిటీ టాప్ లో లింక్స్ పోస్ట్ చేశాను పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ లింక్స్ క్లిక్ చేయొచ్చు సో గివ్ అవే రూల్స్ అయితే చెప్తానండి చాలా మంది చెప్పండి అని అడుగుతుంటారు మనం ఎన్నో రోజుల నుంచి అప్డేట్ చేస్తూ ఉన్నా కూడా ప్రతిసారి కొత్త వాళ్ళు అడుగుతూనే ఉన్నారు కాబట్టి సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మన సబ్స్క్రైబర్ అయి ఉండాలి అలాగే డిస్క్రిప్షన్ లో నేను కొన్ని లింక్స్ ఇస్తాను అవి క్లిక్ చేసి మీకు ఆ రోజు అప్లోడ్ చేసిన వీడియో ఎందుకు నచ్చిన కామెంట్స్ లో రాసి పార్టిసిపేటింగ్ గివ్ అవే అదే కామెంట్ లో కూడా కలిపి రాయండి అంతే అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నన్ను ఫాలో చేయాలి ఈ సింపుల్ త్రీ రూల్స్ ఫాలో చేస్తే సరిపోతుంది మెయిన్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వీడియోని నేను ఒక వన్ వీక్ పాటు అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ని లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయాలన్నమాట కమెంట్ ఏం చేయాలంటే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ చూసిన వీడియో ఎందుకు నచ్చింది అనేది నాకు చెప్పి మీరు పార్టిసిపేటింగ్ గివ్ అవే అని రాస్తే సరిపోతుంది అంతేనండి మీ ఇది కేవలం కొత్త వాళ్ళ కోసమే పాత వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటే ప్లీజ్ బోర్ అనుకోవద్దు ఎందుకంటే మూడు మంది మళ్ళీ కామెంట్స్ లో అడుగుతూ ఉంటారు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ నేను కామెంట్ లో రాయలేక కొత్త వీడియో వచ్చినప్పుడు చెప్తాను అని చెప్పేసి రాస్తూ ఉంటాను అందుకని చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను సారీ ఏమనుకోద్దు అండ్ ఈ రోజు అయితే రొటీన్ లోకి వెళ్ళే ముందు మీతో నేను కొన్ని కిచెన్ ఐటమ్స్ షేర్ చేస్తాను మీ అందరికి తెలుసు ఆ ఎక్కువ కిచెన్ ఐటమ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాను నేను అని చెప్పి ఏంటంటే నాకు హౌస్ మొత్తం మీద మనము లేడీస్ చాలా వరకు టైం స్పెండ్ చేసేది కిచెన్ లోనే కాకపోతే ఏ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏ వస్తువు ఉంటే ఫ్రీగా ఉంటుంది ఏ వస్తువు ఉంటే ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉంచుకోవచ్చు ఏదంటే మనకి కంఫర్ట్ ఉంటుందని కొన్ని ఐడియాస్ మనకు ఉంటూ ఉంటాయి కదా అరే ఇది ఉంటే బాగుండు అది ఉంటే బాగుండు సో ఆల్మోస్ట్ నేను ఏ షాపింగ్ కి వెళ్ళినా కూడా కొంచెం నా కిచెన్ కు ఉపయోగపడే వాటిలోనే వెతుక్కుంటూ ఉంటాను అనమాట సో వాటి రోజు క్లోదింగ్ జ్యూటర్ పక్కన పెడితే నాకు కిచెన్ ఐటమ్స్ అనేవి చాలా ఇష్టము సో ఈ రోజు మీకు ఉపయోగపడే ఒక ఫోర్ కిచెన్ ఐటమ్స్ చూపిస్తాను నేను తీసుకున్నవి ఫస్ట్ అయితే ఈ బ్యూటిఫుల్ వైలెట్ అంటారు ఈ కలర్ ది మీతో మాట్లాడుతున్న కలర్ కూడా మర్చిపోతున్నాను సో ఎంత బాగుందో చూడండి ఈ సూ స్పూన్స్ స్టాండ్ తీసుకున్నాను అనమాట డైనింగ్ టేబుల్ మీద బాగుంటుంది ఆ ఇంట్లో ఉన్నవంటే ఒకటి అక్కడ ఉండి ఒకటి ఇక్కడ ఉండి అలా ఉండిపోయింది సో ఇంకొక క్వశ్చన్ మీకు అడగాలనుకుంటున్నాను అండి ఈ స్టాండ్ నేను ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు అన్ని స్పూన్స్ ఏ వస్తాయి అనుకున్నాను బట్ వాటితో పాటు చిన్న చిన్న నైట్స్ టైప్ కూడా వచ్చాయన్నమాట సో నాకు తెలిసి బ్రెడ్ అండ్ జామ్ తినేటప్పుడు కొంచెం కట్ చేసుకోవడానికి అట్లాగా నైట్స్ టైప్ ఇచ్చారు అని అనుకుంటున్నాను బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ మీకు తెలిస్తే నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి నేను గెస్ట్ చేసింది అయితే అదే నేను అనుకున్నాను అన్ని చిన్నవి ఫోర్కు పెద్దవి అలా వచ్చి ఉంటాయి అనుకున్నాను బట్ వాటితో పాటు ఇలాంటివి కూడా ఒక ఫోర్ సెట్ వచ్చాయన్నమాట సో మీకు చెప్పాలనిపిస్తే కామెంట్స్ లో చెప్పండి నాకు తెలిసి నేను బ్రెడ్ అండ్ జామ్ మనము కొన్ని ఐటమ్స్ ఇట్లా కట్ అండ్ బ్రేక్ చేసుకుని తినడానికి షార్ప్ గా ఏం లేవు జస్ట్ ప్లెయిన్ గా ఉన్నాయన్నమాట కాకపోతే నైఫ్ మోడల్ లో ఉన్నాయి అంతే సో ఇవి ఉన్నాయి ఇది ఒక సెట్ తీసుకున్నాను ఇది
వీటిని ఇలాగ ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది కదా వెళ్ళి ఆ షెల్ఫ్ కి ఇలా పెట్టేసేస్తే మనము కొంచెం చిన్న చిన్న వస్తువులు పెట్టినప్పుడు ఆ ఉన్న ఖాళీ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఆ ప్లేస్ లో ఇది జరిపేసి పెట్టుకుని దీంట్లో ఏమైనా వస్తువులు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో స్పేస్ అనేది ఎక్కువగా మనం వేస్ట్ కాకుండా ఉపయోగించుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడతాయి ఇది నేను ఫోర్ తీసుకున్నాను నాలుగు నాలుగు రంగులు ఉన్నాయి చూడండి సో వీటన్నిటికంటే ఇంకా ది బెస్ట్ పార్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే స్పైస్ ఆర్గనైజర్ తీసుకున్నాను ఇది గాజు కాదండి ప్లాస్టిక్ వే కాకపోతే మనము స్పైసెస్ ఇప్పుడు ధనియాలని జీలకర్ర అని ఆవాలని బోల్డ్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా వాటిని డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ కదా పొడిగా ఉండేవే కాబట్టి ఇందులో వేసుకుంటే ఫస్ట్ థింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి మనకి చూసుకోగానే ఏ వస్తువు ఏ డబ్బాలో ఉంది ఈజీగా యాక్సెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము ధనియాలు ఇన్నే తెచ్చుకోము ఎక్కువ తెచ్చుకుంటాం అవేంటంటే షెల్ఫ్ లో డబ్బాల్లో పోసి పెట్టుకున్న రోజువారీగా వంటల్లో వేసుకోవడానికి కావాలని కావాలి అంటే కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీ మనం తీసుకుని దీంట్లో ఫిల్ చేసేసుకొని మనం స్టవ్ కి దగ్గరలో ఉంచుకున్నామంటే ఏది కావాలంటే అది మొత్తం పదహారు ఉన్నాయండి సో ఈ పదహారులో మనము అన్ని కొంచెం కొంచెం నింపుకొని దగ్గర పెట్టుకుంటే ఈజీ యాక్సెసిబుల్ అంటే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో ఇట్లా పట్టుకోవచ్చు అండ్ దీనికి ఇక్కడ ఇట్లా ఓపెన్ లో కూడా ఇచ్చాడంటే మనం ఇంకేదన్నా చక్కగా ఇలా గుచ్చి పెట్టుకునే ఏదైనా డిజైన్ ఐటమ్స్ పీసెస్ ఉంటే కూడా దీని మీద ఇలా పెట్టవచ్చు మనకి లోపల హోల్ ఉంది చూసారు కదా సో ఏదైనా ఒకటి దీని పైన ఇట్లా బోడీగా లేకుండా ఏదైనా చేయొచ్చు అనమాట డెకరేషన్ లాగా కూడా సో కిచెన్ కి చక్కగా ఒక అందాన్ అనేది అయితే ఇస్తుంది సో ఈ ఫోర్ కిచెన్ ఐటమ్స్ నేను ఎక్స్ప్రెస్ వన్ స్టోర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ నుంచి తీసుకున్నాను వాళ్ళ యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్ అలాగే డిస్క్రిప్షన్ లో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కూడా ఇస్తాను మీరు వాళ్ళ పేజ్ చెక్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను చూసిన ఐటమ్స్ వాళ్ళ పేజ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అండ్ మెయిన్ గా వాళ్ళ దాంట్లో ఏంటంటే వన్ డే ఆఫర్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఈ రోజు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ సపోజ్ ఇది ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనుకోండి ఈ రోజు మేబీ వాళ్ళు ఒక సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంతో తగ్గించి పెట్టచ్చు సో వన్ డే ఆఫర్స్ అనేవి ఎక్కువగా రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ డే ఆ రేట్ అనేది ఆ రోజుకి అప్లికబుల్ ఉంటుంది అలా పోస్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ రేట్ మారిపోవచ్చు అంటే మనం ఏదో పాత పోస్ట్ చూసి ఆ రేట్ కాకుండా మళ్ళీ మీరు ఆర్డర్ పెట్టుకొని ఇదేంటి ఇలా వచ్చింది అని కాకుండా మనకి వన్ డే ఆఫర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రోజు రేట్ దాని మీద ఉంటుంది నెక్స్ట్ డే మనకి రేట్స్ అనేవి మారిపోతాయి సో వన్ డే ఆఫర్స్ మీద ఎక్కువ డిస్కౌంట్స్ అనేవి వాళ్ళు రన్ చేస్తుంటారు కొన్ని సెలెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ మీద మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వాళ్ళని ఫాలో చేసి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా జాయిన్ అయితే మీకు అప్డేట్స్ అనేవి తెలుస్తూ ఉంటాయి ఇవి ప్రైజెస్ కూడా నాకు ఐడియా లేదండి ఎందుకంటే నేను బల్క్ గా ఒకసారి ఈ పేజ్ లో కావాలని చెప్పి ఆర్డర్ చేశాను కదా సో సారీ నాకు ప్రైజెస్ గుర్తులేవు ఒకటే తెలిస్తే నేను తప్పకుండా డిస్క్రిప్షన్ లో అప్డేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజర్ స్పైస్ ఆర్గనైజర్ మంచిగా ఒక బ్యూటిఫుల్ టేబుల్ మీద పెట్టుకునే ఒక స్పూన్ స్టాండ్ అండ్ ఇంకేది వచ్చేసి వాటర్ ట్యాప్ ఊరికే జల్ బాగా పడిపోకుండా మన మీద కొద్దిగా ఇట్లాగా మంచిగా బెండ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఇలా పెట్టుకుని వాడుకోవచ్చు ప్లస్ ట్యాప్ వాటర్ కూడా వాడేటప్పుడు మనకి మొత్తం చుట్టూ కూడా కడిగేటప్పుడు ఇబ్బంది ఉంటుంది కదా సో ఇది పెట్టేసేసి దీంతో ఇలా అన్నామంటే జల్లు మొత్తం సింక్ కడిగేటప్పుడు కూడా మనకి కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది చూడాలి ఇది యూజ్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉందనేది మీతో తప్పకుండా దీని రివ్యూ షేర్ చేస్తాను ఇంక ఇవైతే రివ్యూ ఏం అవసరం లేదు హ్యాపీ కిచెన్ లో డైరెక్ట్ వాడుకునే వస్తువులే ఇంకైతే మనం మార్నింగ్ రొటీన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా అండి ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారో చెప్పండి మాదైతే ఇవాళ నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నేను దోశ తినా అనమాట సో ఇంకైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళి ఇంకేమైనా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సో లెట్స్ కంటిన్యూ ఇంకా నా మార్నింగ్ రొటీన్లో నేను రెగ్యులర్గా చేసే పొద్దున్నే పాలు కాచి పని అయిపోయింది బియ్యం కడిగేసి రైస్ కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇవాళ స్టవ్ మీద బ్రేక్ఫాస్ట్ అలాగే కూర రెండు సైమల్టేనియస్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంటుందిలే అనేసి రైస్ కుక్కర్లో పెట్టేశాను 
అది అయిపోయిన తర్వాత ఈ చామదుంపల పులుసు చేయడానికి దుంపలు అనేవి కుక్కర్లో ఉడకపెట్టేస్తానండి దీనివల్ల ఏంటంటే కూర త్వరగా అవుతుంది మనము దుంపలు అంటే ఉడకబెట్టకుండా దానిపైన ఉన్న చెక్కు గీకేసి కూడా కొంతమంది వండుకోవచ్చు అది ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఇలా చేసుకుంటే ఏంటంటే కూర త్వరగా అయిపోతుంది ముందుగా దుంపలను ఉడకపెట్టేసేసుకొని అవి తీసిన తర్వాత నేను మనకి వేడి నీళ్ళలోంచి తీసాక దాని నిండా నీళ్ళైనా పట్టి ఉంచుకోవచ్చు లేదంటే నేను కొంచెం నీళ్లు తీసుకొని ఒక్కొక్కటి ఒకటి ఒలిచేటప్పుడు ఇంకోటి అందులో వేసుకుంటాను అలా చేసుకుంటూ ఉంటే ఇంకొకటి ఒలిచే లోపల చల్లారిపోతుంది అని అంటే ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక్కొక్క వే ఉంటుంది కదా వర్క్ చేసే విధానం నేను అలా చేసుకున్నాను అండ్ ఈ స్ట్రైనర్ వల్ల ఏంటంటే మనము వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా ఊరికి అందులో ఉన్న ఇసుక మళ్ళీ గిన్నెలోనే ఉండిపోకుండా మనం కడుక్కునేటప్పుడు ట్యాప్ కింద పెట్టేసామంటే ఇసుక అదంతా కూడా దాని మీద ఉన్నది ఈజీగా పోతుంది కొంచెం దుంపలు కూడా చల్లారుతాయి సో వండడానికి ముందుగా నేను రెండు టమాటాలు తీసుకున్నాను కొంచెం అరనిమ్మ చెక్క అంత ఎందుకంటే టమాటాలు బాగా పండుగా ఉన్నాయండి సో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదులే అని చెప్పేసి కొద్దిగా నిమ్మ చింతపండు నానబెట్టి గుజ్జు తీసి రెడీగా ఉంచాను ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్కి దోసపిండి కూడా గ్రైండ్ చేసి ఉంచింది కొంచెం తీసుకొని దాంట్లో ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకొని రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఇంకా మనకి ఫోర్ బర్నర్ స్టవ్ అంటే చూసారు కదా ముందు వెనుక ఉన్నది మనం చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా గిన్నె ఏదైనా తగిలితే చేయి కావచ్చు కానీ వంటకు మాత్రం టెన్షన్ లేకుండా నాలుగు బర్నర్ల మీద తొందరగా పని అయిపోతుందండి టెన్షన్ అనేది ఉండదు అరే ఇది ఎప్పుడు అయిపోద్ది మళ్ళీ ఇంకొకటి పెట్టాలని ఆలోచన లేకుండా హాయిగా ఒక పక్కన పాలు కాచేసుకుంటా లేదంటే టీలు కాఫీలు తాగేవాళ్ళు అది పెట్టేసేసుకొని రైస్ అనేది కూడా విడిగా వండుకున్న విడిగా ఇంకొక బర్నర్ మీద పెట్టుకోవచ్చు ఇటు పక్కన కూర బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఉదయాన్నే హడావిడి అనేది పడకుండా వంట చేసుకోవడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది కానీ ముందు చేసేది కొంచెం వంట కన్వీనెంట్ ఉంటుంది వెనక పెట్టిన గిన్నెలు తిప్పేటప్పుడు కానీ కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది నాకు అదొక్కటే కొద్దిగా డిఫాల్ట్ అది డిఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది దీంట్లో అండ్ నేను దుంపలు ఆల్రెడీ ఉడకపెట్టేసి చెక్క తీసేసుకొని టమాటాలు కూడా చిన్నగా తీస్తున్నాను ఇవన్నీ అయిపోయే లోపల ఆయిల్ పెట్టేసేసుకున్నానండి ఇది నేను చెప్పినట్టు చేయండి టమ ఈ పులుసు ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా ఇష్టంగా తింటారు చాలా బాగుంటుంది కొన్ని ఏంటంటే వెరైటీస్ నేను చేయంగా చేయంగా దాంట్లో టేస్ట్ డెవలప్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా షేర్ చేస్తూ ఉంటాం మీతోటి సో చాలా బాగా కుదిరింది పులుసు ఇది నాకు తెలిసి మనం ఇడ్లీలో డిప్ చేసుకుని తినొచ్చు దోశ కూడా చాలా బాగుంటుంది అంటే చిక్కగా కాకుండా కొంచెం వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడు సూప్ లాగా ఉంటుంది కదా సో పుల్ల పుల్లగా తీతీగా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది నాకైతే నచ్చుతుంది దోశ వేసినప్పుడు అది తినడానికి ఇష్టపడతాను అనమాట అండ్ మన ఇక ఐరన్ ప్యాన్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు చక్కగా నూనె రాస్తే సీజనింగ్ ఆల్రెడీ ఇది ప్రీ సీజన్డ్ ప్యాన్ కాబట్టి మనకి టెన్షన్ ఏం లేకుండా హ్యాపీగా దోశలు వచ్చేస్తున్నాయి ఒక పక్క దీన్ని పని చేసుకుంటూ ఇంకో పక్క నేను కూర అనేది చేసేసుకుంటూ ఉన్నాను చూస్తున్నారు కదా దోశలు కొంచెం నూనె కోటింగ్ రాసేసి వేసి కొంచెం పైన చల్లుకుంటున్నాను అంతే ఇక్కడ మన కూర విషయంలోకి వచ్చేస్తే ఉల్లిపాయలు మగ్గిన తర్వాత నేను టమాటాలు ఒక రెండు ముక్కలు ముక్కలు కనపడడానికి సన్నగా పొడవుగా వేసి మిగిలింది చాపర్తో మెత్తగా చేసేసానండి అప్పుడు ఏంటంటే తొందరగా మగ్గుతుంది మనకి మార్నింగ్ టైంలో అది నిదానంగా మగ్గేంత వరకు మనకు టైం ఉండదు కదా సో చిన్నగా చేసేసుకుంటే తొందరగా జ్యూసీగా అయిపోతుంది సో పులుసులో కలిసిపోతుంది ఇంకా అందుకని ఆ తర్వాత ముక్కలు వేసాక ఇవన్నీ వేస్తే అవి తెల్ల తెల్లగా ఉంటాయి అలా కాకుండా ఈ చామదుంపలు ముక్కలు వేసే ముందే నేను ఉప్పు కారం పసుపు అన్నీ వేసేస్తాను ఎందుకంటే ఇవి ఆల్రెడీ చక్కగా ఉడికిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ఓన్లీ ఆ స్పైసెస్ అంతా మనం వేసిన తీపి పులుపు కారం ఇవన్నీ పీల్చుకోవాలి కాబట్టి అవన్నీ వేసి టమాటాలో కలిపేసేసుకున్న తర్వాత ఇవి వేస్తే చక్కగా కలర్ కోటింగ్ అనేది వాటికి పట్టుకొని కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కర్రీ మనం వండడమే కాదు ఆ కర్రీ అనేది చూడడానికి కూడా డిష్ మనకి ఇం కంటికి మంచిగా కనిపిస్తే చూడంగా తినాలన్నట్టుగా ఉండాలి కదా సో కొన్ని చిన్న చిన్న ముందు వెనక వేసే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే కర్రీ టేస్ట్తో పాటు లుక్ కూడా బాగుంటుంది కొద్దిగా ఈ చింతపండు చాలా రోజులైంది కాబట్టి నల్లగా అయిపోయింది గుజ్జు నేను ఆ గుజ్జు వేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎంత సూప్ కావాలి అంటే గుజ్జుగా గ్రేవీగా ఎంత ఉండాలనే దాన్ని బట్టి వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ దుంపలు ఇవేంటంటే కూర చల్లారే కొద్దీ చిక్కబడుతుంది కాబట్టి మనమేమి ముందే దగ్గరకు వచ్చే వరకు వండకూడదు కొంచెం లూజ్గానే పులుసు పులుసుగా వండుకుంటే చల్లారిన తర్వాత మనకి గ్రేవీ అనేది చిక్కబడి టేస్ట్ బాగుంటుంది కాబట్టి దానికి సరిపడినంత వాటర్ నేను యాడ్ చేసేసుకున్నాను ఇంక ఇటు పక్క సైమల్టేనియస్గా కూర చూసుకుంటూ నేను దోశ అనేది చేసేస్తూనే ఉన్నాను అనమాట మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా అన్నీ ఎంత నీట్గా వస్తున్నాయో ఆహా ఇంతకంటే దోశ ఇష్టపడే వాళ్ళకి కావ
చాలా బాగా నచ్చుతుంది మీకు చివరిలో కొంచెం బెల్లం కానీ కొద్దిగా పంచదార కానీ వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది తీపి నచ్చిన వాళ్ళు స్కిప్ చేసేయచ్చు సో ఎమ్మి ఎమ్మిగా మాది చామదంపుల్ ఫుల్స్ రెడీ అయిపోయింది అలాగే పర్ఫెక్ట్ దోశలు కూడా రెడీ అయిపోయినాయి ఎంత చక్కగా క్రిస్పీగా దోశలు మంచిగా వచ్చాయి మీరు కూడా చూసారు కదా ఈ ప్యాన్ లింక్ కూడా మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఇందాక మనం చూసిన కిచెన్ ఐటమ్స్ అయినా దీని లింక్స్ అయినా ఏవైనా కూడా అన్ని పాసిబుల్ అయితే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటే చెక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి బ్లాగ్ ఎలా అనిపించింది మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేయండి స్క్రీన్ మీద రెక్త సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది కదా కొత్త వాళ్ళు అయితే అది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన వచ్చిన బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్ తో మళ్ళీ వేరే వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్